கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது தேவன் வருகின்றார் வேகம் இறங்கி வேத பர்வதம் தம் பாதம் நிறுத்தி பூமிதனை நியாயம் தீத்திடுவார் பூலோக மக்களும் கண்டிடுவார் இயேசு கிறிஸ்து வருகின்றார் இந்த கடைசி நாட்களிலே கர்த்தரை குத்தின கண்கள் யாவும் கண்டு புலம்பிடுமே ஏழாம் தலைமுறை ஏனோ குறைத்த எல்லாம் நிறைவேறும் காலம் நெருங்க இயேசு கிறிஸ்துவின் சத்தியத்தை ஏற்க மறுத்தவர் நடுங்குவார் இயேசு கிறிஸ்து வருகிறார் இந்த கடைசி காலத்திலே கர்த்தரை குத்தின கண்கள் யாவும் கண்டு புலம்பிடுமே தம்மை விரோதித்த அவ பக்தரை செம்மை வழிகளில் செல்லாதவரை ஆண்டவர் ஆயிரம் தூதரோடு அந்நாளிலே நியாயம் தீர்த்திடுவார் இயேசு கிறிஸ்து வருகிறார் இந்த கடைசி காலத்திலே கர்த்தரை குத்தின கண்கள் யாவும் கண்டு புலம்பிடுமே ஏதை விதைத்தாயோ அதை அறுப்பாய் எல்லா அநீதிக்கும் கூலி பெறுவாய் கல்வாரி சிலுவை அண்டிடுவாய் கர்த்தரை நம்பியே தப்பிடுவாய் இயேசு கிறிஸ்து வருகின்றார் இந்த கடைசி காலத்திலே கர்த்தரை குத்தின கண்கள் யாவும் கண்டு புலம்பிடுமே அன்பு நேர்களே நீங்கள் மதுரையில் இருப்பவர்களானால் எங்களுடன் சபையில் சேர்ந்து ஆராதிக்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் எங்களுடைய சபை ஆராதனை நேரங்கள் ஞாயிறு காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் மற்றும் வேத ஆராய்ச்சி புதன் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறுகிறது நடைபெறும் இடம் ஏஜிபி ஹால் நாற்பத்தி ஐந்து சி பார் ஒன் காரணேஷன் தெரு அரசரடி மதுரை பதினாறு சபையில் கலந்து கொண்டு இறையாசி பெற்றுக் கொள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் தொடர்புக்கு ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று மற்றும் ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று பெரிய மாணவர்களே உங்கள் யாவரையும் இந்த கிருவலார் நிகழ்ச்சிக்கு அன்பட வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே முழு வேதாகமத்தை பரிசாக பெற எங்களிடத்திலே பைபிள் பாடங்கள் உண்டு தபால் மூலமாக நீங்கள் அதை படித்து பயன்பெறும்படி உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த மாதத்திற்கான கிருவகுல வார்த்தை மாத இதழை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டீர்கள் என்றால் சந்தோஷம் பெறவில்லை என்றால் உடனே எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அன்பானவர்களே இந்த நாளிலும் கூட தேவனுடைய வார்த்தை கேட்க நம்முடைய மனதையும் நம்முடைய எண்ணங்களையும் அழைத்தப்படுத்தலாம் இந்த நாளில் நம்முடைய செய்தியாளர் கிருவகுல வார்த்தை பத்திரிகையின் ஆசிரியரும் ஜேசி ஸ்கூல் ஆஃப் மேஜிஸ்டின் இயக்குநருமான சகோதரர் கிழமன் ராஜா அவர்கள் பெரிய மாணவர்களே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் வாழ்த்துதலையும் ஆசிர்வாதத்தையும் சொல்லுவதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அருமையானவர்களே இந்த புத்தாண்டிலே தேவனுடைய மகிமையும் அவருடைய வழிநடத்துதலும் அவருடைய கிருபையும் 
உங்கள் அனைவரோடும் கூட இந்த ஆண்டு முழுவதும் நிறைந்திருப்பதாக என்று நான் வாழ்த்துகின்றேன் அருமையானவர்களே கடந்த பாடத்தில் தேவனுடைய மகிமை என்றால் என்ன அது எப்படிப்பட்டது எப்படிப்பட்ட மகிமையுள்ள வாழ்க்கையை நாம் வாழ்ந்து அவருக்கு மகிமை செலுத்த முடியும் என்று பார்த்தோம் அதில் ஒரே ஒரு வசனத்தை சொல்லிவிட்டு இன்றைய நாளின் செய்திக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்தலாம் எபேசியருடைய புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது சபையிலே கிறிஸ்தியின் மூலமாய் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக சபையின் மூலமாக இன்னைக்கு தேவனுக்கு மகிமையை செலுத்தணும்னு தேவன் நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கிறார் அதை நன்றாக மனதிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவர் விரும்புகிற வழியில நாம் அவருக்கு மகிமையை செலுத்தும் பொழுது அவருடைய மகிமையின் பிரசன்னம் நிச்சயமாய் இந்த ஆண்டு முழுவதும் நம்மோடே கூட இருக்கும் என்பதில் எந்த விதமான மாற்று எண்ணமும் இல்லை ஆகையினாலே சபை கடுத்த காரியங்களை தொழுகை கடுத்த காரியங்களை சபையிலே நடக்கிற வேத பாடங்களில சபையிலே நடக்கிற எல்லா நிகழ்ச்சியில முழு குடும்பத்திற்கும் தேவனுடைய நாம மகிமையும் கிருபையும் தயவும் வேண்டுமா முழு குடும்பமாக நாம் பங்கு பெற்று ஞானம் உள்ளவர்களாக அவருடைய மகிமையிலே வாழ்வதற்கு தேவன் நம்மை பலப்படுத்துவாராக என்று வாழ்த்துகின்றேன் அது மாத்திரமல்ல அவருடைய வழிநடத்துதல் உங்களோட கூட இருப்பதாக தேவன் எப்படி எல்லாம் வழி நடத்தக்கூடியவராய் இருக்கின்றார் அதை இந்த நாளிலே நாம் தியானம் செய்ய நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவோம் வேத புஸ்தகத்திலிருந்து சில வசனங்களை தேவனுடைய வழிநடத்துதலை நான் உங்களுக்கு அடையாளம் காட்ட விரும்புகிறேன் ஆதியாகமம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் எல்லாவற்றையும் திரளாய் பிறப்பிக்க கடவுது என்றார் மனுஷனுக்கு என்ன நடக்கணும்னு ஒன்னு ஒன்னா சொல்லி கொடுக்கிறார் கவனித்து பாருங்கள் வாசிக்க கேட்போம் பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்ப்படுத்தி சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் பூமியின் மேல் நடமாடுகிற சகல ஜீவ ஜந்துக்களையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி தேவன் அவர்களை ஆசிர்வதித்தார் தேவன் நம்மை வழிநடத்தக்கூடியவராய் இருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் அவருடைய வெளியேற பெற்ற இரத்தத்தினால கடந்த கால பாவத்தில் இருந்து மனம் திரும்பி இயேசு கிறிஸ்துவை தேவனுடைய குமான் என்று வாயினாலே அறிக்கையிட்டு பாவம் மன்னிப்புக்கு என்று திருமுழுக்கு பெற்றவர்களை அவர் ரட்சிக்கிறார் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்களை அம்போ என்று விட்டுவிடவில்லை அவர் வழிநடத்தக்கூடியவராய் இருக்கிறார் அதனால தான் நம்மளை கொண்டு போய் அவருடைய குமாரனுடைய சரீரமாகி ஒரே சபையில அங்கமாக்கி அவருடைய குடும்பத்திலே நம்மை அவயவமாக்கி வைத்திருக்கின்றார் சரீரமாகிய சபையில நாம் அவயவமாக இருக்கின்றோம் அதன் மூலமாக நம்மை வழிநடத்தக்கூடியவராய் இருக்கின்றார் தேவன் நம்மை மறந்து போகிறவர் அல்ல இன்னும் சில விஷயங்களை உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறேன் ஆதியாம இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் இந்த பூமியை பண்படுத்தவும் காக்கவும் தேவன் மனிதனை வைத்தார் என்று சொல்லுகிறது எப்படிலாம் அவருடைய வழிநடத்துதல் இருக்கிறது என்று கவனித்து பாருங்கள் ஆதியாகமும் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பழத்தை கனியை சாப்பிட வேண்டாம் என்று சொல்லி எது கூடாதோ அதை வேண்டாம் என்று சொல்லி தடுத்து நாம் எப்படி நடக்க வேண்டும் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று நம்மை வழிநடத்தக்கூடியவராய் அவர் இருந்திருக்கின்றார் ஆதியாகமும் நாலாம் அதிகாரம் ரெண்டிலிருந்து ஐந்து வசனங்களை குறித்து வைத்துக் கொண்டு நேரம் கிடைக்கும் பொழுது படித்து பாருங்கள் எப்படி பலி செலுத்த வேண்டும் என்று அவர் சொல்லி கொடுத்திருக்கின்றார் அவர் எப்படி வழிநடத்துறாரு பாருங்க நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஆராதிக்கலாம் நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஜபிக்கலாம் நம்ம இஷ்டத்துக்கு எதையும் செய்யலாம் என்று அல்ல அவரே எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நம்மை வழிநடத்தக்கூடியவராய் இருக்கிறார் எபிரேயர் பதினோராம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் விசுவாசத்தினாலே ஆபேல் காயனுடைய பலியிலும் மேன்மையான பலியை தேவனுக்கு செலுத்தினான் அதனாலே அவன் நீதிமான் என்று சாட்சி பெற்றான் அவனுடைய காணிக்கைகளை குறித்து தேவனே சாட்சி கொடுத்தார் அவன் மறித்து இன்னும் பேசுகிறான் இது உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தி கொடுக்கறது கவனித்து பாருங்கள் இந்த ஆண்டு முழுவதும் தேவன் நம்மை வழிநடத்துவாராக அவரால் வழிநடத்த முடியும் ஆனால் அவர் எப்படியெல்லாம் வழிநடத்தினார் என்று நாம் படித்தா அப்போ நம்மளை எப்படிலாம் வழிநடத்துவார் என்று நாம் ஒரு முடிவெடுக்க அது ஏதுவாயிருக்கும் அப்போ நீ இப்படி தான் செய்யணும்னு சொல்லி அப்படி செய்தவர்களை அவர் அங்கீகரித்திருக்கின்றார் தேவன் சொன்ன மாதிரி நாம் நடந்தா அப்போ தான் அவர் வழியில் நடக்கிறோம் அவருடைய வழிநடத்துதலை நம்மாலே பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் அது நமக்கு ஆசீர்வாதமாக அமையும் ஆதியாகமோ ஆறாம் அதிகாரம் மூணாவது வசனம் ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் கிருபையாய் பொறுமையாய் அந்த காலத்து மக்கள் தேவனுக்கு விரோதமாக அவர்கள் நடந்த பொழுதும் கூட 
ரெண்டு பேர் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் ஒரு செய்தியை நமக்கு சொல்லுகிறது அதை நாம் கவனிப்போம் பூர்வ உலகத்தையும் தப்ப விடாமல் நீதியை பிரசங்கித்தவனாகிய நோவா முதலான எட்டு பேரை காப்பாற்றி அவபக்தி உள்ளவர்கள் நிறைந்த உலகத்தின் மேல் ஜல பிரளயத்தை வரப்பண்ணி நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த ஆண்டு முழுவதும் தேவனுடைய வழிநடத்துதல் நிச்சயமாக நம் அனைவரோடும் கூட இருக்கும் அதுல எந்த சந்தேகம் இல்லை ஆனா அது எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் தேவனே என்னை வாழ்க்கையை காப்பாத்துங்கப்பா நாங்க நல்லா இருக்கணும் மற்றவங்களும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதான நம்முடைய எதிர்பார்ப்பும் விண்ணப்பமும் வேண்டுதலா இருக்கிறது அதற்கு பரிசு தாவியானவர் வசனத்தின் மூலமாய் தெளிவாய் நம்மிடத்துல பேசுறார் என்ன சொல்றாரு பாருங்க அவர் கிருபையாய் வழிநடத்தக்கூடியவர் அவர் பொறுமையாய் வழிநடத்தக்கூடியவர் ஆனா அந்த கிருபையும் பொறுமையும் சரியாக நாம் பயன்படுத்தினால் நாம் தப்பி பிழைக்கலாம் நோவாவை போல அப்ப நாம் பாதுகாக்கப்படுவோம் உலகமே தலகையில மாறினாலும் சரி நீங்களும் நானும் தேவனுடைய விருப்பத்தின்படி அவருடைய வசனத்தின்படி அவருடைய போதனைகளின்படி அவர் வழிகாட்டுதலிலே நாம் வழி நடந்தால் என்ன நடந்தாலும் சரி அவர் நம்மை பாதுகாத்து ரட்சிக்க வல்லமை உள்ள தேவனாக அவர் இருக்கின்றார் அப்ப நோவாவை போல தேவனுடைய வார்த்தையின்படியான நீதிமானுடைய வாழ்க்கையை இந்த ஆண்டு முழுவதும் வாழ்வதற்கு வசனத்தை சார்ந்திருப்போம் வசனத்தை அதிகமாக தெரிந்து கொள்வோம் அப்ப நீதியின் பாதையில நம்மால நடக்க முடியும் அவர் நிச்சயமாக நிறைவாக நம்மை வழிநடத்தக்கூடியவராய் இருக்கின்றார் ஆதியாக பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தை நாம் படித்து பார்க்கும் பொழுது ஆபரகாம் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு தான் இருந்த இடத்திலிருந்து அவர் எங்க போக சொன்னாரோ அவர் போனாரு இந்த செய்தியை கேட்கிற தேவ மனுஷனே மனுஷிய நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தொழிலை செய்யறோம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்றோம் நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி கணவனா மனைவியா புருஷனா அப்பா அம்மா அம்மாவா பிள்ளைகளா மாணவனா யாரோ ஒருத்தர் நாம நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்ப தேவனை நம்புறோம் இப்ப தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுது நீ இதை மாதிரி பேசாத நீ இதை மாதிரி நடக்காத இத மாதிரி நீ நிக்காத இத மாதிரி நீ உடுத்தாத இத மாதிரி நீ செய்யாத அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்றப்ப எனக்கு பழகி போச்சு எனக்கு அப்படியே தான் தெரியும் இதை விட்டுட்டு வேற மாதிரி மாறிட்டா என்ன ஆகும் எல்லாரும் இப்படி இருக்கிறாங்க நான் மாத்திரம் இப்படி போட்டா எனக்கு என்ன ஆகி போயிரும் ஊரோட ஒத்து வாழாதவர் பல கற்றும் கல்லாதவர்னு சொல்லி அந்த மாதிரி போற போக்குலே போகக்கூடியவர்களாக நாம் சரி என்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா அல்லது தேவ வழிநடத்துதல் வேண்டும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிற நாம எல்லாரும் ஆபரகாமை போல வசனம் காட்டுகிற வழியிலே வாழ நாம் ஆயத்தமாய் இருக்கிறோமா தேவ வழிநடத்தல் வேணுமா வசனம் சொன்னபடி நம்மை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் யோசேப்பை பற்றி ஆதியாகம முப்பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் நாம் படித்து பார்க்கும் பொழுது தேவனுடைய வழிநடத்துதலின்படி அவன் தன்னை மாற்றிக்கொண்டான் குளிக்குள்ள தூக்கி போட்டப்பே அது தேவ வழி நடத்தான் அதை ஏத்துக்கிட்டதுனால தான் அவனை அவர் அரசனாக்கினார் சில நேரத்தில் நம்ம எதிர்பார்க்காத தீமைகளும் கொடுமைகளும் நம்மை சூழ இருக்கிற நிலைகளினாலே நமக்கு ஏற்படலாம் ஆனால் அங்கேயும் நாம் தேவ சித்தத்தின்படி அவருடைய வழிநடத்தின்படி வசனத்தின்படி வாழ்ந்து பொறுமையாக இருந்தால் தேவனை குறை சொல்லாமல் முறுமுறுக்காம வாழ்ந்தா இஸ்ரவேல் என்னும் சந்ததியை காப்பாற்றி இயேசு கிறிசு என்னும் இரட்சகர் வரப்போகின்ற அந்த தலைமுறை உயிரோடை வாழ்வதற்கு உன்னையும் என்னையும் தேவன் ஆசிர்வாதத்தின் கருவியாக பயன்படுத்த முடியும் ஆனபடியினாலே வசனத்தின்படி மாத்திரம் வாழ்வதற்கு கிறிஸ்துவனுடைய உபதேசத்தின்படி மாத்திரம் வாழ்வதற்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியவர்களாயிருக்கிறோம் டூ யூ நீட் த கைடன்ஸ் ஆஃப் காட் தேவனுடைய வழிநடத்துதல் உங்களுக்கு வேண்டுமா அப்படி என்றால் நிறைய வசனங்களை படிங்க வேதாமத்தில் சொல்லப்பட்ட காரியங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்க இவைகளை அதிகமாய் தெரிந்து கொள்ள தெரிந்து கொள்ள நாம் தேவனுடைய வழிநடத்தலை தொடர்ந்து நடக்க முடியும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடக்கிற தொழுகைக்கு ஆராதனைக்கோ போயிட்டு வர்றதோடு அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் தனியாகவும் பைபிள் படிக்கிறது கிடையாது குடும்பமா வேதம் வாசிக்கிறது கிடையாது நாம் சபையில் நடக்கிற எந்த நிகழ்ச்சிக்கும் போகிறதில்ல வேத ஆராய்ச்சிக்கும் போகிறது கிடையாது ஆனால் தேவனை என்னை வழி நடத்தணும்னா அவர் எப்படி வழி நடத்துவார் அவருடைய சித்தம் வேதத்தில் தானே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பொழுது இந்த ஆண்டின் ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய வழி நடத்துதல் நம்மோடைய கூட இருக்கும் என்பதை நாம் மறந்து போய்விடக்கூடாது மற்ற ஏழாம் அதிகாரம் பதிமூணுலேருந்து பதினாலாவது வசனத்தை நீங்கள் படித்து பார்க்கும் பொழுது கேட்டுக்கு போகிற வழி விசாலமாக இருக்கான் இஷ்டத்துக்கு நடந்துடலாமா ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் நெருக்கமா அதை கண்டுபிடிக்கிறவர்களே செல்லாம் தயவுசெய்து அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க அப்ப ஜீவனுக்கு போகிற வாசலை கண்டுபிடிக்கும்படியாக வேதத்தை படியுங்கள் அந்த படித்ததை பயிற்சி செய்யுங்கள் அப்பொழுது தேவனுடைய 
மகிமை உண்டாகத்தக்கதாக அவருடைய வழி நடத்துதல் நம்முடைய ஒவ்வொரு நாளும் உங்களோட மாத்திரம் இருக்கணுமா அப்ப நீங்க மாத்திரம் பைபிள் படிங்க நீங்க மாத்திரம் ஜோம் பண்ணுங்க உங்க மனைவியோட இருக்கணுமா உங்க கணவனோட இருக்கணுமா அப்ப ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை செய்யுங்க உங்க குடும்பத்தோடு உங்க பிள்ளைகளோடு உங்க தலைமுறையோட இருக்கணுமா அவங்களுக்காக நம்ம படிச்சா பிரயோஜனம் படாது நாம எல்லாரும் உட்கார்ந்து வேதத்தை படிச்சு அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் தயவு செய்து இதை சீரியஸாக நாம் எடுப்போம் பயங்கரமான உலகமாக இருக்கிறது தேவன் இந்த ஆண்டு முழுவதும் நம்மை வழி நடத்த ஆயத்தம் உள்ளவராய் இருக்கிறார் அதற்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்தி கொள்ள ஞானம் உள்ளவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் சரி அவருடைய வழி நடத்துதில் நம்ம முக்கியத்துவப்படுத்தலன்னு வைத்து கொள்ளுங்களேன் என்ன நடக்கும் என்பதையும் நாம் யோசித்து பார்ப்போம் யாத்திராகமும் பதினாலாம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டாவது வசனத்திலே அன்றையும் அவர்கள் மோசையை நோக்கி எகிப்திலே பிரேத குழிகள் இல்லை என்றா வனாந்திரத்திலே சாகும்படிக்கு எங்களை கொண்டு வந்தீர் நீர் எங்களை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினதினால் எங்களுக்கு இப்படி செய்தது என்ன நாங்கள் எகிப்திலே இருக்கும் போது நாங்கள் எகிப்தியருக்கு வேலை செய்ய எங்களை சும்மா விட்டுவிடும் என்று சொன்னோம் அல்லவா நாங்கள் வனாந்திரத்திலே சாகிறதை பார்க்கலும் எகிப்தியருக்கு வேலை செய்கிறது எங்களுக்கு நலமாயிருக்குமே என்றார்கள் தேவனை நம்பி இருக்கிற மக்களே தேவனே எங்களை வழிநடத்தும் என்று சொல்லி விண்ணப்பித்து அவருடைய ஆசீர்வாதத்திற்காக இந்த ஆண்டினுடைய கிருபைக்காக தயவுக்காக வழிநடத்துதலுக்காக அவருடைய மகிமைக்காக காத்திருக்கிற ஜனமே அது நிறைவாய் உங்களுக்கு உண்டாகத்தக்கதாக தேவனை பற்றிய குறை சொல்லுதலை முறுமுறுத்தலை நம்முடைய வாழ்க்கையில உண்டாக்கிவிட வேண்டாம் சில நேரத்தில் சொல்லுவோம் நாம் ஒருவேளை தேவனை மோசமாக பேச மாட்டோம் ஆனால் என்ன மாதிரி பேச்சு வருது தெரியுமா ரொம்ப கவனமாக கவனிங்க கடவுளை தேட தேட ரொம்ப சோதனை வருங்க இன்னும் நிறைய விஷயம் சொல்லுவேன் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று தான் இப்போ உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் தேவனை நேரடியாக குறை சொல்கிறோன்ற உணர்வே இல்லாமல் பேசுகிறோம் அவரை தேட தேட அவரை தேடுறவங்களுக்கு சோதனை கொடுக்கறதா அவருக்கு வேலையா நீங்களும் நானும் தவறுதலாக கவனம் இல்லாமல் ஒரு விஷயத்தை செய்துவிட்டு யாரை குறை சொல்லுகிறோம் நாம எல்லாரும் ஏன் ஞானசானம் எடுத்தோம் ஏன் பாவம் அனுப்பி கண்டு திருமணுக்கு பெற்றோம் ஏன் வாரத்து முதல் நாள் திருவிருந்தில் பங்கு பெறுறோம் பரலோகம் போகணுன்றதுக்காக தானே இந்த ஜனங்கள் எல்லாம் ஏன் செங்கடலை தாண்டி கடந்து வந்தாங்க இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எல்லாம் எபிரேயர்கள் எல்லாம் காணானுக்கு போகணும்னு தானே பாலும் தேனும் ஓடுற தேசத்துக்கு போகணும்னு தானே அப்படி போகிறதற்கு தங்களை ஆயத்தப்படுத்தினவங்க திடீர்னு பின்னாடி திரும்பி பார்த்தா அவங்க இஷ்டத்துக்கு நடந்து தேவன் சொல்றத கவனிக்காம போய் தப்பு பண்ணப்ப நான் என்னைய தப்பு பண்ண என்னை திருத்திக்க எனக்கு புத்தி தாரும்னு கேட்காம தேவனுடைய சித்தத்துக்கு விரோதமாய் அவரை பற்றி அவருடைய வழி நடத்துதலை புரிந்து கொள்ளாமல் முறுமுறுக்க ஆரம்பித்தது பெரிய தண்டனையாக மாறியது தேவனுடைய வழி நடத்துதலை நாம் எதிர்பார்க்கிற தேவனை நம்புகிற ஜனமானால் அதை சரியாக கற்றுக்கொண்டு அதை நாம் பயிற்சி பண்ண வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் தேவனுடைய வழி நடத்தல் என்பது அவருடைய குணாதிசயமே அவர் வழி நடத்தக்கூடியவர் தான் அவருடைய வழி நடத்துதல் என்பது இரக்கம் உள்ளதாயும் இருக்கிறது அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க நம்மை தாழ்மைப்படுத்தக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது அது எதுக்கு என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் இஸ்ரவேல் என்னும் சந்ததியை நாம் கவனித்து பார்க்கும் பொழுது தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்த ஆசிர்வாதத்தை ஒழுங்கா பயன்படுத்தாதனால தேவனுடைய வழிகாட்டுதலை மீறி நடந்ததுனால வழிய அடிமைகளாக மாறினார்கள் அங்கே போய் அவர்கள் சிக்கிக் கொண்டார்கள் அப்பொழுது தேவனை நோக்கி அவர்கள் கெஞ்சுகிறார்கள் யாத்ராகமும் இருபதாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தை உபாகமும் ஐந்தாம் அதிகாரத்தை நாம் படித்து பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் எப்பொழுது கெஞ்சினார்களோ அப்பொழுது அவர்களை விடுதலையாக்கி கொண்டு வருகிறார் ஆனால் அவர்கள் விடுதலையாக கொண்டு வந்த பிற்பாடு கொஞ்ச நாளைக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் சில முறைகளை அமைத்து கொண்டு வாங்க தெரியுமா அப்போ தேவனுக்கு பயப்படணும் தேவ வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஆவிக்குரிய காரியங்களை ஈடுபடணுன்ற பழக்கமே வழக்கமே இல்லாமல் போய்விட்டது அப்பொழுது தாங்கள் சொந்த வழியிலே போய் அவர்கள் அடிமையாகி போனார்கள் இப்படித்தான் தேவனுடைய வழி நடத்தலை புறக்கணித்ததினாலே அவர்கள் அடிமையாகி விட்டு தேவனை அவர்கள் குறை சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள் ஆனால் மனம் திரும்பின பொழுதெல்லாம் அவர்களை அவர் வாழ வைத்தார் தேவம் ஜனமே தேவனை நம்பி இருக்கின்ற மக்களே அவருடைய வழி நடத்துதலை குறித்த கவனமும் எச்சரிக்கையும் விழிப்புணர்வும் நமக்கு மிகவும் அவசியமான ஒன்றாக இருக்கிறது தேவனுடைய வழி நடத்தல் எப்படிப்பட்டதா இருந்தது அவர் வழிகாட்ட முடியுமா என்பதை இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு அவர் செய்ததிலிருந்து ஒரு காரியத்தை நாம் கற்றுக்கொள்வோம் உபாகமும் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்திலிருந்து பனிரெண்டு வசனங்களை குறித்து கொள்ளுங்கள் அதில் சில முக்கியமான விஷயத்தை உங்களுக்கு நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் பாழான நிலத்திலும் ஊழலிடுதலுள்ள வெறுமையான அவாந்திர வழியிலும் அவர் அவனை கண்டுபிடித்தார் 
அவனை நடத்தினார் அண்டர்லைன் பண்ணுங்க நடத்தினார் அவனை உணர்த்தினார் உணர்த்தினார் அவனை தமது கண்மணியை போல காத்தருளினார் காத்தருளினார் தேவன் நம்மை என்ன செய்கிறாரா கண்டுபிடித்தார் இயேசுவின் ரத்தத்தின் மூலமாக தேவன் நம்மை வசனத்தின் மூலமாக நம்மை வழிநடத்தக்கூடியவராய் இருக்கிறார் நாம சோந்து போய் தள்ளாடும் பொழுது தவறு செய்தோம் என்ற அவர் சின்ன சிற்சியை குறித்து அவர் நம்மை உணர்த்துகிறார் அந்த உணர்த்தலை புரிந்து கொள்ள கூடியவர்களே அவர் காக்க கூடியவராய் இருக்கிறார் இதைத்தான் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு செய்தார் இந்த ஆண்டிலும் அவர் நம்மை வழி நடத்தி நம்மை உணர்த்தி நம்மை காக்க ஆயத்தம் உள்ளவராய் இருக்கின்றார் அதுவும் கண்ணின் கண்மணியை போல காக்க ஆயத்தம் உள்ளவராய் இருக்கின்றார் அவருடைய வழிகளை நாம் தெரிந்து கொள்ள நம்மை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம் அடுத்த வசனத்தில் சொல்றாரு கழுகு தன் கூட்டை கலைத்து தன் குஞ்சிய தன் மேல வைத்து கொண்டு சுமந்து போய் அதற்கு ஒரு புது வாழ்க்கைய பறக்க கற்றுக் கொடுப்பதை போல நம்மை வழிநடத்த ஆயத்தமாயிருக்கின்றார் ஆனால் சில மாறுதலை நாம வாழ்க்கையில செய்யணும்னு அவர் சொல்றத வசனத்தின்படி மாற்றி கொள்ள நாம் ஆயத்தம் உள்ளவர்களா இருக்க வேண்டியவர்களா இருக்கின்றோம் பிரியமானவர்களே சில நேரத்தில் என்ன நினைக்கிறோம் கடவுள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்மை வழிநடத்துகிறாரே என்றால் பிரச்சனை வராது கஷ்டம் வராது துன்பம் வராது குறைவு வராது அதுதான் அப்படின்னு நாம் நினைத்து கொள்கிறோம் அப்போ இந்த இந்த கழுகினுடைய குஞ்சு கூட்டில் பத்திரமாக இருந்தது அதை அந்த அம்மா கிளைச்சிட்டு அது தாம் தூ முதுகு மேலே எடுத்துட்டு அப்படியே உயரத்துலேருந்து பறக்க ஆரம்பிக்கிறப்ப அந்த பிள்ளை எப்படி பயந்ததோ அந்த கழுகின் குஞ்சு அதை போல தேவன் நம்மை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போக அவர் முயற்சி எடுக்கும் பொழுது பதறி போய் அவர் பின்னே செல்லாமல் பழைய நிலைமைக்கு நாம் போக ஆரம்பித்து விடுகிறோம் இதுக்கு தாங்க பைபிள் படிக்க மாட்டேன் இதுக்கு தாங்க ஜோம் பண்றது இல்லை இதுக்கு தாங்க நான் சர்ச்சுக்கு வர்றது இல்லை இதுக்கு தாங்க நாங்கள் கொடுக்கறது இல்லைன்னு சொல்லுவது புரிந்து கொள்ள முடியாத அந்த கழுகின் குஞ்சியை போல நம் வாழ்வின் விருத்தியை இழக்க அந்த மாறுதலுக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்தாமல் போய்விட வேண்டாம் அவருடைய வழிநடத்துதலின்படி அடங்கி நடக்க நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவோமாக உபாகமும் எட்டாம் அதிகாரம் ரெண்டிலிருந்து ஐந்து வசனங்களை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதில் இரண்டாவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தும் படிக்கும் அண்டர்லைன் பண்ணுங்க தம்முடைய கட்டளைகளை நீ கை கொள்வாயோ கை கொள்ள மாட்டாயோ என்று அவர் உன்னை சோதித்து பாத்தீங்களா ஏன் சில நேரத்தில் இதெல்லாம் அனுமதிப்பாராம் நாம தொடர்ந்து வசனத்தின்படி வாழ்றோமா இல்லையான்றத உறுதி பண்ணுவதற்காக அதை நம்முடைய வாழ்க்கையை அனுமதிக்கிறார் அதுதாங்க தேவனுடைய வழிநடத்துதல் நம்ம விருப்பப்படி அவர் வழி நடத்தணும்னு அவருக்காக நாம முடிவெடுக்க முடியாது கவனிப்போம் உன் இருதயத்தில் உள்ளதை நீ அறியும் படிக்கும் உன்னை இந்த நாற்பது வருஷம் அளவு மனாந்திரத்திலே நடத்தி வந்த எல்லா வழியையும் நினைப்பாயாக அவர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தி அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிங்க உன்னை பசியினால் வருத்தி மனுஷன் அப்பத்து நாள் மாத்திரமல்ல கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்பதை உனக்கு உணர்த்தும் படிக்கு நீயும் உன் பிதாக்களும் அறியாதிருந்த மன்னாவினால் உன்னை போஷித்தார் நன்றி அப்ப இத மனதில வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தேவனுடைய வழிநடத்துதல் நிச்சயமாய் நம்மோட இந்த ஆண்டின் ஒவ்வொரு நாளும் இருக்க ஆயத்தமாய் இருக்கிறது சில வேளைகளில நாம போற வழியை விட்டு கொஞ்சம் பெசகிட்டோம் கொஞ்சம் மறந்துட்டோம் அப்படின்றத நாம மறந்து போறப்ப அவர் நினைவுபடுத்துகிறார் திருமூலுக்கு எடுக்கும் பொழுது வாயினாலே எதை அறிக்கையிட்டோம் ஏசு கிறிஸ்துவை தேவனுடைய குமார் என்று விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொன்னோம் அல்லவா திருமுழுக்கு எடுத்து எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது இன்றும் கிறிஸ்து நம்மை ஆளுகிறாரா வசனத்துக்கு அன்னைக்கு பயந்து நடுங்கி கீழ்ப்படிந்தோமே அவருடைய மகிமையினாலே நாம் நிரம்பினோமே வசனத்திற்கு திருமுழுக்கில கீழ்ப்படிந்த பொழுது அந்த பயமும் நடுக்கமும் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது வருகிறதா அல்லது இந்த வார பிரசங்கம் என்னை என் குடும்பத்தையும் குத்தி குத்தி காமிக்கிறாரு இனிமேல் நான் சபைக்கே போக மாட்டேன்னு சொல்லுகிற அளவுக்கு நம்முடைய எண்ணங்கள் இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களைப் போல மாறி போகிறதா அப்படி இருக்குமே என்றால் தேவனுடைய வழிநடத்தலை எதிர்பார்க்கிற ஜனமே தேவனுடைய வழிநடத்துதல் நிறைவாய் இந்த ஆண்டு முழுவதும் ஒவ்வொரு நாளும் முன்னூற்று அறுபத்தி ஐந்து நாளும் நம்மோட இருந்து வழிநடத்துவோம் பகலிலும் இரவிலும் கண்ணின் கருவெளியை போல அழைத்து கரம் பிடித்து பிடித்து போதித்து வழிநடத்த அவர் ஆயத்தம் உள்ளவராய் இருக்கிறார் நாமோ அவருடைய வழிநடத்துதலே கீழ்ப்படிந்து நடக்கத்தக்கதாக நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவோம் நிச்சயமாகவே அந்த உயர்ந்த ஆசீர்வாதமாகிய கனி கொடுக்கக்கூடிய அந்த பரம காணானை பெருக நம்மை அழைத்த தேவன் அங்கே சென்று சேரும் வரைக்கும் நம்மை எந்தவித அழிவிலும் ஒன்றுமில்லாமலும் ஆக்காமல் 
நிறைவாகவும் பாதுகாப்பாகவும் ஆசீர்வாதமாகவும் நம்மை வழிநடத்துவார் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை தேவ சித்தத்துக்கு பயப்படுவோம் அதை கற்றுக்கொள்வோம் அந்த வழியிலே நாம் நடப்போம் தேவ நம் அனைவரோடும் நம்முடைய குடும்பத்தோடும் நம்முடைய சார்ந்த ஒவ்வொரு மக்களோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலமும் நம்மோடைய கூட இருந்து வழி நடத்துவாராக ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற பரலோகத்தின் தூய பிதாவே இந்த அருமையான வேலைக்காக உங்களுடைய சமூகத்தில் நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் உம்முடைய நாம மகிமைக்கென்று வாழவும் உம்முடைய வழி நடத்ததினாலே இந்த ஆண்டு முழுவதும் இந்த செய்தியை கேட்கிற எல்லா இல்லங்களும் உள்ளங்களும் வீட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நபரும் உம்முடைய வழி நடத்தினாலே நிறைந்திருக்கத்தக்கதாக உம்முடைய வசனங்களை கற்றுக்கொள்ளவும் அதை படிப்பதற்கு நேரம் செலவழிக்கவும் அந்த படித்தபடி எங்கள் வாழ்க்கை முறைகளை நாங்கள் மாற்றி அமைத்து கொண்டு உம்முடைய வழி நடத்ததினாலே பாதுகாப்பாகவும் கண்ணின் கருவிழியை போல நீர் எங்களை ரட்சிக்க ஏந்தி சுமந்து தாங்கி தப்புவிக்க ஆயத்தமாயிருக்கிறதை அனுபவிக்கிற ஞானமுள்ள மக்களாயிருக்க பாதுகாப்பான வாழ்க்கை இந்த ஆண்டிலே நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வாழ எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்தி ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால ஜெபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள பரலோகத்தின் தூய பிதாவே ஆமே பிரியமானவர்களே இன்று நீங்கள் கேட்ட செய்தியிலிருந்து உங்களுக்கான கேள்வி உபாகமும் எட்டாம் அதிகாரம் ரெண்டு முதல் ஐந்து வசனத்தின்படி தேவன் நம்மை எவ்வாறு வழி நடத்துகிறார் மீண்டுமாக ஒரு முறை சொல்கிறேன் உபாகமும் எட்டாம் அதிகாரம் ரெண்டு முதல் ஐந்து வசனத்தின்படி தேவன் நம்மை எவ்வாறு வழி நடத்துகிறார் இதற்கான பதிலை எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவோ அஞ்சல் வழி மூலமாகவோ தொலைபேசி வாயிலாகவோ எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தலாம் தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக கிருபையுள்ள வார்த்தை தபால் பெட்டி எண் பதினைந்து அரசரடி மதுரை ஆறு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு